हेलो माइडर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग होप यू ऑल गाइज आर फिट इन फाइन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर एंजॉइंग दिस एनुअल करेंट अफेयर सीरीज हाईली बेनिफिशियल फॉर वीरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इट इज गोइंग टू हेल्प इन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर है ना सो मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ए टी एस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट ठीक एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 क्वेश्चन इज रिपोर्ट रिलीज किसने किया ओके एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ रिपोर्ट ये रिपोर्ट क्या बता रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एमिशन गैप आखिर इस गैप से हम क्या समझ रहे हैं है क्या इसके मेन हाईलाइट है इस रिपोर्ट के व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स हम उस पर चर्चा करेंगे उस पर बात करेंगे आपसे ठीक और क्या हम पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के टारगेट के क्लोज हैं वेदर वी आर क्लोज टू टारगेट और वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड कलेक्टिवली बाय एक्टिंग एज अ ग्लोबल विलेज बाय नॉट डिफ्रेंशिएटिंग between the poor one the developing one the developed one and the highly industrialized one and so on aise baat na kare so just let's have a look at glance about the per capita emission which country among the world is emitting maximum greenhouse gas per capita top 3 top 5 nations kaun hai overall kiska emission maximum hai so just have a look one by one so guys what is the emission gap report released by unep united nations environment program aap dekh rahe ho to hame emission gaps ko kam karna hai theek the report title emission gap report 2022 the closing window released recently by यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया क्लियर क्या हम इस बात को समझ पा रहे यूएनईपी हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी नाउ लिसन वेरी केयरफुली दिस व्हाट इज एमिशन गैप रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट एसएसएस ये एसएस करती है क्वेश्चन इज क्या एसएस करती है it assesses the gap between countries pledge on emission reduction hai na and reduction required to bring down the global temperature increase below 2 degree celsius by 2100 mai repeat kar raha hu question is what is emission gap report emission gap report kya kar rahi hai assess the gap gap between countries pledges on emission reduction okay required to bring down to pledge kitni hai or reduction kitni required hai to bring down the global temperature increase below 2 degree celsius by 2100 so pledge kitna hai reduction ka aur hum hame kitna karna hoga ताकि हम टेम्परेचर को ड्रॉप कर पाए दैट मीन्स इट एनालाइजेस द डिफरेंस बिटवीन वेयर द ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर प्रोडिक्टेड टू बी इन ट्वेंटी थर्टी भाई दो हजार तीस में ग्रीन हाउस गैस इमिशन कहा प्रोडिक्ट होंगी और वेयर दे शुड बी इन सच ए मैनर दैट इट विल प्रिवेंट catastrophic consequence of climate change aap dekh rahe ho now this we are reporting observing so frequently catastrophic effect of climate change so the increase in severity of drought is one effect maine aap se bataya tha yaad aa raha aapko in the lecture in the session taken on this channel idra we have discussed about it आइए देखते हैं वन बाई वन सो डेस्टूडेंट हैव लुक है ये देखिए आप वर्ल्ड वाइड सीओ टू एमिशन 
अगर मैं पर कैपिटा की बात करूं सो मिडिल ईस्ट इज लीडिंग सियोटो की बात हो रही है सऊदी अरेबिया कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देन कम्स यूएसए रशिया ठीक सो वी आर वेरी एट द लो लेवल सो फॉर सीओ टू एमिशन पर कैपिटा प्रति व्यक्ति इज कंसर्न आप देख पा रहे हो हम कितना नीचे है है ना फाइन ओके व्हाट इज एमिशन गैप द एमिशन गैप रिपोर्ट एस इज द गैप बिटवीन कंट्रीज प्लेजेस ऑन एमिशन रिडक्शन एंड reduction required to bring down the global temperature increase below 2 degrees celsius by the year 2100 the place right now we are having the sequence steps jaise hum kar rahe hain jaise si baat hai hum is object ko pura nahi kar payenge dekhiye zara samajhiye how the world is projected to warm by 2100 past and projected emissions In gigatons of CO2, see 2100 में वर्ष इक्कीस सौ में अभी जो हमारी प्लेजेस एंड टारगेट है सो so, ये 1.9 पॉइंट नाइन से टू पॉइंट वन डिग्री तक पहुंच रही है और जो करंट पॉलिसीज है क्रिएट मैटर ऑफ कंसर्न वो हमें टू पॉइंट फाइव से टू पॉइंट नाइन डिग्री तक पहुंचा है दैट मीन we are not able to achieve the target of paris climate change conference hame is baat ko samajhna hai clear it analyzes gap report analyzes the difference between where the greenhouse gas emission are predicted to be in 2030 kahan pe hongi aur inhe kaha hona chahiye and where they should be in order to prevent कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज दोनों के अंतर हमें समझना होगा क्लियर दिस रिपोर्ट इज सीन एज साइंटिफिकली ऑथोरेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट हमारे पास एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पब्लिश बाई यू एन ई पी कोपेन हेगन क्लाइमेट सेंटर सिंस द ईयर टू थाउजेंड इलेवन तो ये 2011 के बाद से लगातार ये रिपोर्ट रिलीज हो रही है थर्टीन एडिशन दैट इज रिपोर्ट ऑफ 2022 ट्वेंटी टू वॉज रिलीज रिसेंटली एंड दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज अ डे आफ्टर यू एन एफ ट्रिपल सी वन इन इट्स एनुअल असेसमेंट दैट वर्ल्ड इज ऑन अ ट्रैक फॉर अराउंड टू 0.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बाय द एंड ऑफ सेंचुरी जैसे यूएनएफसीसी की ये एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट आई और इसने वार्न किया उसके एक दिन बाद आफ्टर वन डे दिस रिपोर्ट ऑफ यूएनईपी 2022 थर्टीन एडिशन वाज रिलीज ये देखिए अगर मैं टोटल ग्रीनहाउस गैस रिपोर्ट की बात करूं so china is now leading followed by usa and then comes india top 3 agar per capita prati vyakti usa is far ahead and we are at the number c so usa russian federation then comes china brazil indonesia the question is hamara world ke per capita se kafi kam hai less than half वर्ल्ड के पर कैपिटा से ये हम इस बात को देख पा रहे हैं क्लियर सो व्हाई वी आर एट द थर्ड पोजीशन सिंपली बिकॉज वी आर रिच इन ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स इसलिए हम अभी पर कैपिटा में तो कम है लेकिन हम ओवरऑल ज्यादा है थर्टी टू एडिशन थर्टीन एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज रिसेंटली एंड दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज अ डे आफ्टर The UNF Triple C warned in its annual assessment that the world is on track for around 2.5 degrees Celsius warming by the end of this century. Matter of serious grave concern. बहुत गंभीर मुद्दा है. हमें इसे समझना है. Question is, what are the key findings of report? 
इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग क्या है ध्यान सुनेंगे रिपोर्ट वार्ड है वर्ल्ड इज फेलिंग वर्ल्ड इज फेलिंग टू अचीव द टारगेट वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ पेरिस 2015 क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट एंड इट रिकमेंडेड हाईली हाईली स्ट्रॉन्गली सीवियरली क्या अर्जेंट सिस्टम वाइड ट्रांसफॉर्मेशन भाई जिस धरने पर चल रहा है दैट विल नॉट डू वी हैव टू रिड्यूस जी एच जी एमिशन बाई अनप्रीसिडेंट लेवल इन द नेक्स्ट एट ईयर्स काफी फास्टर रेट से बिकॉज द करेंट पॉलिसीज विल लीड टू टू पॉइंट एट डिग्री इंक्रीज जबकि यूएनएफसीसी ने वार्निंग रिपोर्ट में एनो असेसमेंट में 2.5 डिग्री कहा था ये उससे ज्यादा बता रही है बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ करेंट पॉलिसीज करेंट क्लाइमेट प्लेजेस अगर हम उसे इंप्लीमेंट कर दें दिस विल रिड्यूस टू 2.4 टू 2.6 डिग्री टेम्परेचर राइज बाय द एंड ऑफ सेंचुरी दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय बी एजेंटिव 45 परसेंट ओ माय गॉड हमें 2030 तक पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट टारगेट को अचीव करने के लिए जी एच जी एमिशन मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 45 परसेंट आप देख पा रहे हो द रिपोर्ट सजेस्टेड रेमडल एक्शन इन सिक्स एरियाज What are the six areas where the latest report recommend remedial action? Six areas. कौन कौन से हैं? Electricity one. Now listen. The industry two. Transport three. Building sectors four. Food sector five. And financial system six. यह हमें major changes करना है. ठीक आइए मेन पॉइंट्स को देखते हैं वट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। ट्वेंटी क्वेश्चन इज वट इज गोइंग ऑन हाउ वी आर प्रोसीडिंग नाउ द रिपोर्ट वन दैट वर्ल्ड इज फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ अचीविंग द गोल सेट अंडर 2015 पेरिस एग्रीमेंट एंड रिकमेंडेड एन अर्जेंट सिस्टम वाइड ट्रांसफॉर्मेशन एंड जी एच जी एमिशन रिडक्शन कितना बाई अनप्रीसिडेंट लेवल इन द नेक्स्ट एट ईयर्स आने वाले आठ वर्षो में करेंट पॉलिसीज विल लीड टू टू पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज बाई ट्वेंटी वन हंड्रेड जबकि यू एन एफ ट्रिपल सी इन इट्स एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट है सजेस्टेड अराउंड टू पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस सो सिस्टर दिस इज द Matter of grave concern. Implementation of current climate pledges will only reduce this to 2.4 to 2.6 degree temperature rise by end of this century. G at G emission must be reduced by 45 percent. So, आपको major changes करनी होंगी by 2030 only. In the coming seven eight years, we have to work very hard. More focus on green renewables, clean source of energy. पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है आइए देखें six sectors में कैसे हम focus करने वाले हैं Report shows that emissions are at dangerous and record high level and are still rising. The latest report recommended remedial action in six areas. Electricity supply one, industry two, transport three, building sectors four, food sector and financial systems. यह हमें काफी काम करने की जरूरत है. It estimates that global transformation to low carbon economy would require four to six trillion US dollar in investment each year. That means it requires high level of investment. है ना तो अभी हमने देखा कि कैसे हमें इन सिक्स सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है 
it recommended six sets of measure to increase resources for creation of such an economy aye dekhte hain kya kya hai it recommended six sets of measure to increase resources for creation of such an economy these measures include carbon pricing and creation of a market for low carbon technologies hain ye bahut important hai hame is baat ko samajhna hai so guys aap apna khub dhyan rakhenge खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे है ना और इस तरह के हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर इस चैनल पे आते रहेंगे ठीक आप रेगुलरली सेशन अटेंड करते रहें और अपना कमेंट्स वीडियो पे देते रहें अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर करते रहेंगे फॉर हिंदी स्टूडेंट्स आई हैव लॉन्च अ चैनल इन हिंदी मीडियम जी एस बाई हिंदी This channel is also doing very good. नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक हिंदी चैनल का लिंक एंड अदर इम्पॉर्टेंट लिंक्स दिया है क्लिक करके आप ज्वाइन करेंगे एंड गाइज द पी पी टी ऑफ सेशन इज अवेलेबल इन आवर टेलीग्राम चैनल टी डॉट वी स्लैश अजीत लाइव नीचे डिस्क्रिप्शन में लिया है ठीक अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है मस्ट विजिट डब्ल्यू 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 डॉट अजीत लाइव डॉट इन यहाँ जाएंगे आप आपको टॉप पे होम पेज पे टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पेज यूट्यूब ये सब मिलेगा आप उसे ज्वाइन कर लेंगे खूब क्या रखेंगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जय हिंद जय भारत